ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായിരുന്നു അതോടുകൂടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഒന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് ഒന്ന് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസും കംപ്ലീറ്റ് പി എച്ച് പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പേഴ്സണൽ ഹോം പേജ് എന്നാണ് പേഴ്സണൽ ഹോം പേജ് എന്നാണ് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഇങ്ങനെയും അതിനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ പേഴ്സണൽ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രോസസ്സർ രണ്ടും പി എച്ച് പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നല്ലേ വിഷു മീൻസ് അതിന് ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷേ പി എച്ച് പി ഒരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് അതിന് ഡാറ്റാബേസുമായിട്ടും സെർവേഴ്സുമായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് റാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദെൻ ഒരു പി എച്ച് പി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പി എച്ച് പിൻ്റെ കോഡ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് പി എച്ച് പി കോഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കളക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു പി എച്ച് പി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനിലാണ് നമ്മളൊരു പി എച്ച് പി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വിഷ് മീൻസ് അതിന് സെർവേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പി എച്ച് പിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് മുഴുവൻ എന്തല്ല കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സി പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി എച്ച് പി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്കോ പോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല വിഷ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ എക്കോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും എക്കോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പി എച്ച് പിൻ്റെ കേസിൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ നെയിംസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിംസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും എന്തല്ല കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സെർവറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡയനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പേജ് കണ്ടൻസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് ഡയനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഡയനാമിക് പേജ് കണ്ടൻസ് ആണ് പി എച്ച് പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ
ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പി എച്ച് പി കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുക എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് സിൻറ്റാക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ആങ്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദെൻ പി എച്ച് പി പി എച്ച് പി എഴുതിയിട്ട് ദെൻ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലോസിംഗ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് ആങ്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് പിൻ്റെ കോഡ് എന്താണോ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ സിൻറ്റാക്സ് ഇതാണ് ആങ്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പി എച്ച് പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസിംഗ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് ആങ്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് പി കോഡ് എന്താണോ അത് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ആദ്യം എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ നോർമൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ടി എം എലും പി എച്ച് പി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫയലായിട്ട് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ വെബ് പേജിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെഡ് ടൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മൈ ഫസ്റ്റ് പി എച്ച് പി പേജ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ടൈറ്റിലും ഹെഡും പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ബി സി കളർ ഈക്വൽ ടു റെഡ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് കളറിൽ വരും ഇതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു പി എച്ച് പി കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പി എച്ച് പി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്കോ വെൽക്കം ടു പി എച്ച് പി എൻഡ് വിത്ത് സെമി കോളം എവറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഡ് വിത്ത് സെമി കോളം പി എച്ച് പിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും സെമി കോളം വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജസ്റ്റ് ഒരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ കോഡ് ഞാൻ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ കളർ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും വെൽക്കം ടു പി എച്ച് പി എന്നായിരിക്കും ഇനി സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരില്ല സെർവേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് പി എച്ച് പി കോഡ് എന്താ പറയുക ഹൈ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് പിനെ ധൈര്യമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് വെബ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പി എച്ച് പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പി എച്ച് പിൻ്റെ കൂടെ സോഴ്സ് കോഡിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും കൂടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മോഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പി എച്ച് പിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ പി എച്ച് പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ക്യൂക്കർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലോഡിംഗ് ടൈം കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽസിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വി പി എച്ച് പിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹിഡൺ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പി എച്ച് പിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി പി എച്ച് പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു സെർവർ സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ്
നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാമ്പ് സർവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാമ്പ് സർവേഴ്സ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അപ്പാഷ സർവേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫയൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫയൽസിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽസിനെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തില്ല അഡ്രസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് എക്കോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മൂന്ന് എക്കോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്കോയിൽ ആദ്യം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ജെംസിൻ്റെതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജെംസ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു അടുത്ത ലൈനിൽ ഞാൻ രാമപുരം എന്ന് കൊടുത്തു എല്ലാ ഇഗൈൻ ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു എക്കോ മലപ്പുറം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഉള്ള ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഒരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു അടുത്തത് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻഫോ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി അതിൽ പി എച്ച് പി ഇൻഫോ എന്തോ ഒരു സംതിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഫംഗ്ഷനെ മൂന്നാമത്തത് വെൽക്കം ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആണ് അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എക്കോ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് പി എച്ച് പി എന്ന് കൊടുത്തു ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡബിൾ കോട്ടിൽ അഡ്രസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു ഈ ഒരു വെൽക്കം ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിലോട്ട് എടുത്തു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് അഡ്രസ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫോ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫോ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ഫയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിനെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഡബിൾ കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് വിത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമൻസ് കമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലും പി എച്ച് പിയിലും നമുക്ക് കമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലൈക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റും നമ്മൾ പി എച്ച് പിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരൊറ്റ ലൈനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ രണ്ട് സ്ലാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈൻ പി എച്ച് പിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതായി പോകും രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ സ്ലാഷ് സ്റ്റാറ് ദെൻ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് അത്രയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ് സ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ലൈൻസ് എന്തെയും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഔട്ടായി പോകും ഡിസേബിളായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമൻസും നമുക്ക് പി എച്ച് പിയിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി എച്ച് പിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് എറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി പി എച്ച് പിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം സിമ്പിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ എ
രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു വേരി വാല്യൂൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പാട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡോളർ വാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഡോളർ വാൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോളർ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ വാൽ പ്ലസ് ഡോളർ വാൽ ടു ദെൻ എക്കോ സം ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു വിഷ് മീൻസ് ഈ അമ്പത് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വാൽ വണ്ണിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കമ്പലർ മനസ്സിലായി അതൊരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനോ ഡെസിമലോ വന്നാൽ അത് കമ്പലർ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഫ്ലോട്ട് എന്ന് എടുക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇലവൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക മൂന്നാമത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റീജർ അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്താ പറയുക റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡോളർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എക്കോ ഡോളർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ആറ് എന്നായിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാലാമത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂലിയൻ ആണ് ബൂലിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ടു വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഏതർ സീറോ ഓർ വൺ അതായത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അതന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എക്കോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ഈ ഫോൾസ് എക്കോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോ ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ആയി നോക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ആംഗ്ലിയർ ബ്രാക്ക് ചുറ്റിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബൂളിയൻ വാല്യൂസിനെ കാണിക്കാൻ ട്രൂ ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബൂളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നള്ളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഒരു വാല്യൂ ഡോളർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എം ടി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് എം ടി ആണ് ആ ഒരു വേരിയബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നൾ വാല്യൂ ആണ് ഒരു ഗാർബേജ് വന്ന വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് കരുതി ജസ്റ്റ് നള്ളെന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നള്ളെന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം വരിക ഓക്കെ ഈ